हेलो एवरीवन दिन आज का हमारा टॉपिक है एल्बो ज्वाइंट तो आते हैं सबसे पहले मैं एल्बो ज्वाइंट के फीचर्स पे तो एल्बो ज्वाइंट किस वैरायटी का ज्वाइंट है तो ये हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है साइनोवियल ज्वाइंट हमें पता ही होगा पहले से कि साइनोवियल ज्वाइंट में ही बहुत सारे टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं तो साइनोवियल ज्वाइंट में ये हिंग ज्वाइंट का टाइप का और हिंग ज्वाइंट में ऐसा क्या स्पेशलिटी है जिसके अंदर एल्बो ज्वाइंट को रखा गया तो तो हिंग ज्वाइंट में एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें सिर्फ वन मोमेंट इन वन डायरेक्शन में पॉसिबल एक ही डायरेक्शन मोमेंट पॉसिबल होता है तो जैसे कि हम खुद भी जानते हैं कि एल्बो ज्वाइंट में भी एक ही डायरेक्शन में मोमेंट पॉसिबल होता है और ये सबसे पहले ये फॉर्म किसके इसमें बीच होता है तो एल्बो डिजन तो सबसे पहले ये ध्यान रखने से पहले ये ध्यान रखें कि एल्बो में हमारा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है किसके बीच में प्रेजेंट ये मैंने आर्म और फोर आर्म के के मीटिंग पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है और आर्म में हमारा ह्यूमरस बोन होता है और फोर आर्म में रेडियस और अलना बोन होता है तो इन दोनों के बीच में फॉर्म बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ द रेडियस और अलना बोन्स के बीच में फॉर्म और एल्बो ज्वाइंट किस किस के लिए यूज किया जाता है तो एल्बो ज्वाइंट टर्म यूज किया जाता है ह्यूमरो रेडियल एंड ह्यूमरो अलना ज्वाइंट्स के लिए और एल्बो ज्वाइंट के बाद अगर एल्बो कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसमें ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अलनर के साथ ही सुपीरियर रेडियो अलनर ज्वाइंट भी आ जाता है और अब हम आते हैं इसके आर्टिकुलर सर्फेस पर तो इसके आर्टिकुलर सर्फेस के लिए अपर वाले आर्टिकुलर अपर वाले आर्टिकुलर सर्फेस यानी कि लोअर हैंड ऑफ द ह्यूमरस तो लोअर हैंड ऑफ द ह्यूमरस में क्या पाया जाता है कैपिटुलम और ट्रॉकली ऑफ द ह्यूमरस और जस्ट ट्रॉकलिया के ऊपर हमारा पाया जाता है कोरोनोइड फोसा और कैपिटोलम के ऊपर हमारा रेडियल फोसा अब आते हैं लोअर वाले आर्टिकुलर सरफेस पे तो लोअर वाले में मेन देखते हैं अपर सर लोअर में वही रेडियस और अलना बोन के अपर पार्ट आते हैं तो अपर सरफेस ऑफ रेडियस हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ कैपिटोलम और देखिए ये रेडियस बोन है जो कि हमको पहले हम लोग को पहले से पता रेडियस कैपिटोलम के साथ हम के साथ आर्टिकुलेट करता है और ये जो हमारा ट्रॉकलियर नोच है ऑफ अल ना आर्टिकुलेट्स विथ ट्रॉकली ऑफ द ह्यूमरस आइए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं डायग्राम में सबसे पहले आते हैं हम ह्यूमरस के लोअर इन को ड्रॉ करते तो देखिए सबसे पहले ये अगर हमारा ह्यूमरस बोन है ये वाला हमारा ये वाला लेटरल कॉन्डाइल हो गया ये वाला हमारा कैपिटोलम हो गया और ये वाला हमारा पोलिसिपेट लाइक शॉकलिया हो गया ये मीडियल इपिकॉन्डल ये हमारा ह्यूमरस बन गया अब हम अपना रेडियस बोन बनाते हैं तो रेडियस बोन ये वाला हमारा हो गया और ये वाला हमारा अल्ला बोन हो गया ये अब हम इसके लेवलिंग कर लेते हैं तो देखिए हमारा ह्यूमरस हो गया ये वाला हमारा कौन सा बोन हो गया कैपिटुलम ये वाला हमारा हो गया ट्रॉकलिया ये वाला हेड ऑफ द रेडियस हेड ऑफ रेडियस ये वाला हमारा हो गया ट्रॉकलिया नॉच ऑफ अलना क्लियर नॉच ऑफ अलना तो ह्यूमरस बोन और रेडियस बोन मिलके आपस में कौन सा जॉइंट बनाएगा जो जॉइंट बनाएगा उसका नाम यहाँ दे लिख देते ह्यूमरो रेडियल देखिए आप एग्जाम में एक ही साइड लेबलिंग कीजिएगा ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और यहाँ पे पे है ट्रॉकलिया और अलना मिलके कौन सा जॉइंट बनाएगा तो सिंपल है ह्यूमरो अलना जॉइंट ह्यूमरो अलना जॉइंट और रेडियस और अलना आपस में कौन से जॉइंट बनाता है तो बनाते हैं सुपीरियर रेडियो अलना जॉइंट सुपीरियर इसलिए क्योंकि किसके लोअर इन पे भी, भी प्रेजेंट रहता है जिसको हम इन्फीरियर रेडियो अलना जॉइंट कहते हैं अब आते हैं इसके हम लिगामेंट्स पे तो इसमें मेनली रहता है देखिए लिगामेंट्स बोन टू बोन यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है तो उसका अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए लिगामेंट्स चाहिए तो सबसे पहले लिगामेंट्स यहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट आते हैं तो कैप्सुलर लिगामेंट्स के अटैचमेंट कहाँ पर होते तो सुपेरियर यानी कि ऊपर से ऊपर से इट वह अटैच होते हैं ऊपर से यानी कि लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस में कौन कौन से पार्ट होते इस तरह इसका अटैचमेंट सुपेरियरली रहता है जिससे कि कैपिटोलम ट्रॉकलिया रेडियल फोसा कोरोनवाइड फोसा और ओलिक्रोन फोसा वो सब इंट्रा कैप्स मतलब कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर ही आ जाए और फिर इन्फीरियर मीडियल यानी कि इन्फीरियर में और मीडियल में यानी कि अल्ला साइड अलना साइड ये अटैच रहता है इट इज अटैच टू मार्जिन ऑफ ट्रॉकलियर नोच ऑफ द देखिए पार्टिसिपेट कौन कर रहा है ट्रॉकलियर नोच ऑफ द अलना तो उसी से अटैच होगा ना तो वही इट इज अटैच टू मार्जिन ऑफ ट्रॉकलियर नोच ऑफ द अलना एक्सेप्ट लेटरल 
और इन्फीरियर लेटरल ये कहाँ पे अटैचमेंट है तो ये अटैच इन्फीरियर लेटरल यानी कि रेडियस बोन आ गया तो इट इज अटैच टू द एनुलर लिगामेंट ऑफ सुपीरियर रेडियो मेजमेंट तक अटैच और इसके दो थिकनिक्स रहते हैं एंटेरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स और थिकनिक्स होते हैं कैप्सूल के अब आते हैं हम एक तो हमारा हो गया कैप्सूल अब आते हैं हम अपने दूसरे लिगाम अलनर कोलेट्रल अलनर कोलेट्रल लिगामेंट देखने में ट्राइंगुलर से पेट करा था इसका ट्राइंगुलर से पेट होगा तो इसके पास एक एपिक्स होगा और एक बेस होगा तो इसका एपिक्स जो रहता है वो अटैच टू मीडियल ही पिकॉन्डल ऑफ द ह्यूमरस और बेस अटैच रहता है अलना से और इसके पास भी थिक एंटेरियर पॉस्टीरियर बैंड्स होते हैं और ये क्या अलनर कोलेट्रल लिगामेंट तो अलनर कोलेट्रल लिगामेंट है तो इससे जो होता है ना ये क्रॉस करता है अलन नर्व के द्वारा और इससे एक ओरिजिन होता है एक मसल का जिसका नाम है फ्लेक्जर डिजिटोरम सुपरफिशियल इस मसल का और अब आते हैं हम रेडियल कोले रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट फैन सेपेट बैंड होता है और यह वो अन्य को मीडियल लिपिन तो रेडियल है तो ये लेटरल लिपिक कॉन्डल से इसका एक्सटेंशन होता है एनुलर लिगामेंट तो यह यह ओरिजिन देता है सुपिनेटर और एक्सटेंसर कार्पी रेडियल स्प्रेविस मसल को अब हम आते हैं एल्बो जॉइंट के रिलेशन पे तो रिलेशन इसके एंटीरियर रिलेशन देखिए एंटीरियर रिलेशन जो है तो आप मन में कि वाइटल फोर्सा याद कीजिए कि वाइटल फोर्सा के कंटेंट्स तो कंटेंट्स में सबसे पहले आते उसके कंटेंट्स हमने कैसे याद किए थे एम बी बी एस तो एम बी बी एस एस छोड़ के एम बी पी बी यहाँ ट्रिपल बी हम ले लेते हैं तो एम से हो गया मीडियन एफ बी से ब्रैकियल आर्ट तीस से टेंडेंस ऑफ दॉरी अगेन बी से टेंडेंस ऑफ द बाइसेप्स एंड दिस बी से ब्रैकियल इस टेक या ब्रैकियालिस और बाइसेप्स ब्रैकिया ये कहाँ पी हमारे ह्यूमरस बोन के एंटेरियर सर्फिस में प्रेजेंट आते हैं इसलिए याद रख लेने के लिए ये ऐसा होगा कि इसलिए ये हमारे हमारे एल्बो जॉइंट के भी एंटेरियर रिलेशनशिप में आता है और पॉस्टीरियर रिलेशनशिप तो ह्यूमरस बोन से में पॉस्टीरियर रिलेशन में कौन कौन से मसल मिलते ट्राइसिप ब्रैकिया और एनकोनियस तो सेम यही दोनों हमारे यहाँ पे भी मिलेंगे अब हम आते हैं इसके मीडियल रिलेशन से तो मीडियल रिलेशन तो मीडियल ही है तो मोस्ट मीडियली अलनर नर प्रेजेंट रहता है और अलनर फ्लेक्जर कार्पी अलनरिस और कॉमन फ्लेक्जर सब प्रेजेंट रहता है लेटरली में आगे हमारा हमारा सुपाइनेटर मसल एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस प्रेविस और कॉमन एक्सटेंसर देखिए हमरस के मीडियल वाले मीडियल वाले पिकॉन्डाइल से कॉमन फ्लेक्जर सब मसल कॉमन फ्लेक्जर हो रही है मसल होता है इसलिए ये वाला यहाँ पे आगे और इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है तो इसका ब्लड सप्लाई देता है नास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट और इसका नर्व सप्लाई तो नर्व सप्लाई में सारा नर्व आ गया जो जो हमने पढ़ लेने वाले नर्व में पढ़ते एक्सेप्ट एक्जिलरी नर्व क्योंकि को छोड़ के क्योंकि एक्जिला में खत्म हो जाता है नर्व सप्लाई में इसके आते अलनर नर्व हो गया मीडियम नर्व हो गया रेडियल नर्व मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व हो गया अब इसके मूवमेंट्स पे आते हैं तो मूवमेंट्स इसका फ्लेक्जन होता है मूवमेंट्स बेसिकल दो ही मूवमेंट होता है या तो फ्लेक्जन या तो एक्सटेंशन तो इसको फ्लेक्जन में हेल्प कौन करता है तो जो वैसे मसल जो कहते हैं कंपार्टमेंट ऑफ ब्रैकियालिस बाइसेप्स ब्रैकियाली और ब्रैक्योरेडियालिस देखिए ब्रैक्योरेडियालिस हमने फोर हार में पढ़ा था कि ब्रैक्योरेडियालिस वैसे तो ये एक्सटेंसर ग्रुप में आती है पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहता है लेकिन यहाँ एक ऑनली मसल है जो कि एक्सटेंसर ग्रुप में प्रेजेंट होने के बाद भी फ्लेक्जन करवाता है वही है इसकी खास और एक्सटेंसन में आ गया हमारा ट्राइसेप्स ब्रैकिया और एनकोनियस ठीक है अभी के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू